हेलो डियर फ्रेंड्स वन सेकंड वेलकम टू एंजल इंग्लिश एकेडमी एंड एप्लिकेशन मित्रों किशन राठौर आप एंजल इंग्लिश एप्लिकेशन और एंजल इंग्लिश एकेडमी में फरी हार्दिक स्वागत करूँ चुँ आगे विडियो में अपने स्किल्स एट्ले कि खास कर टेट टाट पी जो बी एड करता हो पीटीसी करता हो अथवा तो एज्युकेशनल फील्ड में जे लोग ने टीचिंग करा पेडेगोलॉजी पद्धतिशास्त्र अभ्यास करवा है यदा मित्रों थी आगनों एक विडियो अपने जो लीधो कि स्किल्स चार चार स्किल्स विषय खूब डिस्कस कर ली थी डिटेल में अने हमें आ वीडियो में आ यूनिट में अपने के अगौनी विविध परीक्षाओं में बेहजार अठार थी नहीं हज़ार दस अगियार लई बेहजार तेवीस सुधीनी विविध परीक्षाओं में जे टेट टाटनी लेवायेली होवा तो अन्य कोई परीक्षाओं के जेमा स्किल बेज क्वेश्चन पूछायेला होम सी क्यू पूछायेला हो वीडियो में अभ्यास करवा कोईपण समय वे वेस्ट कर वगर गवाया वगर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट एल एस आर डब्ल्यू बेज पर खास कर लिस्निंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग ओके चल लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खाली जगह इज द टेक्निक यूज द बाय अ टीचर टू गेट लर्नर्स टू प्रोड्यूस स्पीच और राइटिंग स्पीच एंड राइटिंग बने के स्किल्स है स्पीचनी अंदर तब कई व्यक्त करो छो राइटिंग अंदर पर तब कई व्यक्त करो छो ए एक्सप्रेसिव स्किल्स है पची जो पेला बे एल एस लिस्निंग एंड स्पीकिंग ए बने एक्टिव है खूब सरस डिस्कस कर मित्रों जो ज लो ये विडियो है ये रीडिंग एंड राइटिंग है ये बने इन एक पेसिव स्किल्स है एम जे बे प्रोड्यू जे बे प्रोडक्टिव स्किल है बे है ये ग्राह्य ग्राह्य एट्ले जेनी अंदर आप कई रिसेप्ट करे एवं स्किल्स है तो कई एवं टेक्निक है जेना द्वारा शिक्षक विद्यार्थी पास थी स्पीच और राइटिंग से बने प्रोड्यूस करी शक ओके स्वाभाविक है कि एम कई धाक धमकी बीक वगैरह कशु नहीं चालत इन्हें प्रेरणा आप पड़े एने एनकरेज करवा पड़े मतलब कि एनकरेज है एनकरेजिंग है एंडेवर है ये टाइपना जो टेक्निक हो टेक्निक वे विद्यार्थी ने अपने एनी बोला सके जम के एलिसिटेशन एट्ले कई उत्तेजित करने प्रेरणा आप डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव बे वे डिफरन्स भेदभाव वगैरह खूब डिस्कस करी है एट अँ नहीं ली एलिमिनेशन एट रद्द करने की क्रिया जे एक बे तरह ए बी सी डी चार आपेला हो एलिमिनेशन टाइप ने एम सी क्यू टाइपना और रिपीटेशन एट पुनरावर्तन तो करेक्ट आंसर आम कौ होके साव सहलू है मित्रों आगना विडियो जो हे तो तमने आ बधी वस्तु हमें एटली बड़ी सीम्पल सरल लगवा है कि दीस विल बी टू मच ईजी फॉर यू सो हियर एलिसिटेशन मतलब के उत्तेजित करने प्रेरवा प्रेरवा अथवा तो उत्तेजित करने राइट तो आ स्किल सॉरी आ स्किल नहीं आ टेक्निक है जो टेक्निक द्वारा विद्यार्थी पास थी शिक्षक है ये एक्सप्रेसिव स्किल है ये स्किल ने प्रोड्यूस करी सके बेहजार तेवीस में पूछायेलो आ क्वेश्चन है मित्रों तैयार करना चो चलो नेक्स्ट टू वॉट केन बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ रीडिंग स्किल कॉल्ड रीडिंग विद्यार्थी ने रीडिंग करता शीखड़व तो रीडिंग पहलू स्किल अथवा तो पहली टेक्निक एम पाचा स्टेजिज ने घूँ बधु जो मेन चार स्किल है एल एस आर डब्ल्यू एना पाचा सब स्किल्स है ओके तो जय रीडिंग करता तब शीखड़ो छो तेरे कोई शिक्षक शीखड़े तो पहलू पहली कई टेक्निक अथवा तो पहलू क्यू स्टेज आए स्वाभाविक है पहलू है एट शुरुआत जाए तो सैकंडरी लेवल न आए पे प्रिपेरेटरी लेवल ज आए एकदम स्वाभाविक है बी प्रिपेरेटरी लेवल बाकी ना चाहिए जो लीए एडवांस लेवल ये तो बधु पी आने मेटा लेवल मेटा एट विशा मोटू तो बाकी बधु जे सैकंडरी ए पची आए एडवांस पची मेटा है पची सौ पहलू फर्स्ट स्टेज रीडिंग क्यों आई सके प्रिपेरेटरी लेवल क्लियर चल बेहजार तेवीस न क्वेश्चन है नेक्स्ट वन इज खाली जगह सजेस्ट तो पाथ टू बी फॉलोड वाल टीचिंग स्किल्स हम घना बदा पाथ तो होके परंतु जो एस एल आर डब्ल्यू एट्ले कि चार चार स्किल बात आए तो स्वाभाविक है कि कोईपण लैंग्वेज शीखवा थी लॉजिक स्किल्स हमेशा काम लगे अथवा तो लॉजिकली आप चालीए जे 
એટલે કે કોઈ પણ લેંગ્વેજ શીખવા માટે સૌથી પહેલા લેંગ્વેજને આપણે લિસન કરીએ છીએ લિસન કરીએ છીએ એટલે પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ મતલબ સ્પીક કરીએ છીએ પછી આપણે રીડ કરીએ છીએ રીડ કરીએ છીએ એટલે રાઇટ કરીએ છીએ ઓકે તો લોજિકલ ક્રમ કેવો આવશે ડીચિંગ સ્કિલ એલ એસ આર ડબલ્યુ એલ એસ આર ડબલ્યુ લિસનિંગ સ્પીકિંગ રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ આ એનો લોજિકલ ક્રમ છે ઓકે સો હિયર સી ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર ચલો નેક્સ્ટ ફોર ખાલી જગ્યા આ સ્કિલ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એમંગ ફોર સ્કિલ્સ ઓફ લેંગ્વેજ જે ચારે ચાર સ્કિલ છે લિસનિંગ સ્પીકિંગ રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ આમ તો બધા જ પોતપોતાની જગ્યાએ એ મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે લિસનિંગ અને સ્પીકિંગ ઓરલ ફ્લુઅન્સી કોમ્યુનિકેશન પ્રોનાન્સિએશન જોબ માટે આ બધી જગ્યાએ એ છે પહેલાં બે સ્કિલની જરૂર છે પણ તમે કોઈ એકેડેમિક કાર્ય કરવા જઈ રહ્યા છો તમારે લેખક બનવું છે જે પ્રાચીન એન્શિયન્ટ ટેક્સ્ટનો અભ્યાસ કરવો છે તો રીડિંગ અને રાઇટિંગ છે અલ્ટિમેટલી વોટ ઇઝ ધ એમ ઓફ લેંગ્વેજ એટલે ભાષાનો હેતુ એ છે વિદ્યાર્થીઓને શીખડાવવાનો કે એ તે લર્ન ટુ એક્સપ્રેસ ધેમસેલ્વ પોતાની જાતે વ્યક્ત કરતા શીખ એ અલ્ટિમેટ એમ છે અને એ એમ એટલે કે કયું સ્કિલ એમાં કામ લાગે છે સ્પીકિંગ લિસનિંગ સ્પીકિંગ રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ હા જો સ્ટેજ પેલું લખવાનું આવે કે બધામાંથી પેલું કયું સ્ટેજ છે તો લિસનિંગ આવશે ઇમ્પોર્ટન્ટ આવે તો સ્પીકિંગ આવશે જ્યારે ઇનએક્ટિવ પેસિવ પૂછાય તો રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ આવશે એક્ટિવ પૂછાય તો લિસનિંગ અને સ્પીકિંગ આવશે પછી પ્રોગ્ર પ્રોડ્યુ પ્રોડક્ટિવ હોય તો બોલીએ છીએ એટલે કે સ્પીચ અથવા સ્પીકિંગ અને લખીએ છીએ રાઇટિંગ છે ગ્રાહી જે ગ્રહણ કરીએ છીએ એ હોય તો લિસનમાં ગ્રહણ કરીએ છીએ રીડ કરીએ એ ગ્રહણ કરીએ છીએ બરાબર રિટર્ન ફોર્મ વાળા હોય તો બે રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ છે એ ઓરલ ફોર્મ વાળા હોય તો સ્પીકિંગ એન્ડ લિસનિંગ ઓકે ચાર્ટ એ આગળનો જોઈ લેજો ચાલો ફાઇવ ભાષા શિક્ષણની શરૂઆત શાનાથી થાય છે ઘણી બધી વસ્તુ પણ એમાંથી જો સ્કિલ પૂછ્યા હોય તો રાઇટિંગ સ્પીકિંગ લિસનિંગ રીડિંગ અને લિસનિંગ તો સ્વાભાવિક છે કે કોઈ પણ લેંગ્વેજ વેન વી ટ્રાય ટુ લર્ન વી સ્ટાર્ટ વિથ લિસનિંગ સૌથી પહેલું સ્ટેપ આવશે લિસનિંગ શીખો મતલબ ઇનપુટ કરો તો આઉટપુટ થાય સ્વાભાવિક છે કૂવામાં હોય તો વેડાવવામાં આવે તો એસીબી સીઆરસી બે હજાર બાવીસ એક્ઝામના નામ બધા લખેલા છે તે ટાઈમ નોટ રીડિંગ વાંચતો નથી તમે સમજી લેશો આપણે વધારે સમય નહીં લઈએ હંમેશા મારા દરેક વિડીયોની અંદર એક આ સિસ્ટમ હશે કે મેં એક્સ્ટ્રા વધારાની કોઈ સમય લીધો હશે નહીં ટુ ધી પોઈન્ટ કમ ડાયરેક્ટલી ટુ ધી પોઈન્ટ પાંચ મિનિટનો જરૂર હોય યુનિટ તો એમાં મેં ક્યારેય પંદર મિનિટ કે વીસ મિનિટ વેડફી જ નહીં હોય પાંચ મિનિટ મતલબ આઈ ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ કમ્પ્લીટ વિધિન ફાઈવ મિનિટ્સ ઓકે સિક્સ ભાષા શીખવા માટે કૌશલ્યનો યોગ્ય ક્રમ કયો એ એસ એસ એ સી આર સી બે હજાર વીસમાં પૂછાયેલો પ્રશ્ન સ્વાભાવિક છે લિસનિંગ રીડિંગ સ્પીકિંગ રીડિંગ રીડિંગ સ્પીકિંગ લિસનિંગ રાઇટિંગ લિસનિંગ સ્પીકિંગ રીડિંગ રાઇટિંગ રાઇટિંગ રીડિંગ સ્પીકિંગ લિસનિંગ એલ એસ આર ડબલ્યુ લિસનિંગ પહેલાં આવે ઓકે સો લિસનિંગ પછી સ્પીકિંગ એલ એસ રીડિંગ અને રાઇટિંગ સો સી ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર એમાં લિસનિંગ છે પછી રાઇટિંગ પછી સ્પીકિંગ અને રીડિંગ બી છે રીડિંગ સ્પીકિંગ લિસનિંગ રાઇટિંગ આ ચારે ચાર કૌશલ્યો છે સ્કિલ્સ છે મહત્વના છે અને કેવા મેક્રો સ્કિલ્સ કીધા છે વિશાળ મેક્રો આને જો રિમૂવ કરી દો તો કશું વધતું નથી નથિંગ ઇઝ લેફ્ટ સેવન આઈ આઈ ટી ઈ બી એડ બે ઈ બે હજાર વીસમાં પૂછાયેલો શું વોટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ઓરલ કોમ્યુનિકેશન ઓરલ એટલે મૌખિક આપણે જે કોમ્યુનિકેશન કરતા શીખીએ છીએ એમાં સૌથી વધારે મહત્વની વસ્તુ કઈ છે હાવ યુ સે ઇટ તમે કેવી રીતે વ્યક્ત કરો છો તે વોટ યુ સે ઇટ તમે શું વ્યક્ત કરો છો એ વેર યુ સે સે ક્યારે કહો છો અને વેન યુ સે નહીં સમજો જ્યારે તમે ઓરલ સ્પીચ જોઈએ તો તમે ક્યારે બોલો છો પછી શું બોલો છો ક્યાં બોલો છો અને કેવી રીતે બોલો છો આ ચારેયને તમે જો થિંક કરો લોજિકલી તો ક્યાં બોલો છો એ ઓરલ કોમ્યુનિકેશનમાં ના એ તો તમે ગમે ત્યાં એકલા પણ બોલી શકો એટલે ક્યાં બોલો છો સોરી ક્યારે બોલો છો નથી હા વ્યક્તિએ ક્યારે બોલવું જોઈએ કે ન બોલવું જોઈએ એ પછી ફિલોસોફીની વાત આવી ગઈ અહીંયા તો કોમ્યુનિકેશનની વાત છે ક્યાં બોલો છો ને વોટ યુ શું બોલો છો નહીં ગમે તે બોલો વોટ એવર યુ સ્પીક ડઝન્ટ મેટર બટ યુ સ્પીક ધેટ મેટર્સ હાવ યુ સ્પીક કેવી રીતે બોલો છો that matters અથવા તો યુ સ્પીક દેટ મેટર્સ 
सो वॉट इज मोर इम्पोर्टंट इन ओरल कॉम्युनिकेशन ओरल मौखिक कॉम्युनिकेशन वार्तालापनी अंदर व्यवहार की अंदर एक बीजा चर्चा अंदर तब के रीते बोलो छो देट मैटर्स अ लॉट चलो नेक्स्ट एट डेवलपमेंट ऑफ कॉम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्स कॉम्युनिकेशन स्किल विकास में खाली जगह की जरूर पड़े छे आई आई टी ई बी एड ई बेहजार वीस हम जे लोग टाट की तैयारी करता है इन पास आ बी एड ने टेट टाटना क्वेश्चन सीवाय तो बीजू एम पास कशु हो अमरी पास तो बधु कलेक्शन हो छठ छठ बुक में पार्ट वन में टू में लई लेजो एप्लिकेशन अंदर पर आ बदा विडियो है ऑलरेडी अमे तो आ वीडियो मेथडन एक आखू चेप्टर है पार्ट वन में टू में एने आखी सीरीज विडियो सीरीज है एप्लिकेशन में है यूट्यूब में तो कदाच मूकी है कि नहीं आई डोट नो मच मोर अबाउट इट बट स्टडी कर लेजो एक वक्त जो तब आ कोई टेट टाटनी एक्जाम के एच टाटनी एक्जाम आप हो तो ओके okay, तो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल कम्युनिकेशन जो ये स्किल है लिस्निंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग उपरांत कम्युनिकेशन करव एक बीजा सा वार्तालाप करव संसार टूक में डिस्कस करवी चर्चा करवी व्यवहार करव तो एना स्किल शू ए शेनी जरूर पड़े चेरिटी ऑफ थॉट्स विचारों जे चेरिटी है उत्तमता है सारापणू है पी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज विचारों ने गोठवनी बात है ऊँच विचारों हो बोथ ए ने बी नन ऑफ दीस एक नहीं ना जो जय ते बोलो छो तर सारा विचारों कॉम्युनिकेशन की बात है ओरल स्पीकिंग बोलवा गमे बोली नाखो केम बोलो छो ये महत्व शू बोलो ये महत्व यू स्पीक देट देट मैटर्स तो हाँ विचारों ने गोठवनी बात है चेरिटी टूक में बने की जरूर है तो हियर सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर ओके चलो नेक्स्ट नाइन एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश ए टीचर शूड गीव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एक्सपोजर इन खाली जगह ज्या इनिशियल स्टेज आए मित्रों ज्या ज्या इनिशियल स्टेज आए कोईपण भाषा शीखनी बात आए शुरुआत स्टेज आए तो लैंग्वेज की बात है हाँ तो सौ पहला शू आए क्यू स्किल से आउट ऑफ धीस फॉर स्किल्स विच स्किल मस्ट बी डेवलप द फर्स्ट ओके जो है जी एस क्यू ए सी ए सी एस आई बेहजार ओगण जो आम आवा प्रश्नों पूछाये तो ये इम्पोर्टंट है कि आप टेट मे के टाट मैट तैयार करिए तो क्यों आ फर्स्ट आज 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 लिस्निंग पहला आए रीडिंग आए राइटिंग आए के एने बी मतलब के लिस्निंग राइटिंग बने एम लिस्निंग अंदर ए ग्राही है अपने ग्रहण करे रीडिंग ए पचू है एक्सप्रेसिव थी गय राइटिंग ए सॉरी रीडिंग है ये ग्राही थी गय परंतु राइटिंग है तो एक्सप्रेसिव स्किल बन एम तो एक्सपोजर एट पुष्क प्रेक्टिस् करी एक्सपोज एट खुल्लु करव विद्यार्थी ने खुला मूकी दें बोलो 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 तो ज्या ज्या मित्रों आ शब्द आए इनिशियल स्टेज नाम शब्द आए शुरुआत स्टेज एट हमेशा समझो कि एल एस आर डबल्यू में शुरुआत स्टेज में हमेशा शू आ लिस्निंग फर्स्ट स्केल आश एल एस आर डबल्यू में फर्स्ट स्केल एट के लिस्निंग श्रुत सांभव रीडिंग वाचन राइटिंग लेखन के एने बी बने नहीं हाँ एट रीडिंग एने बी लिस्निंग ने रीडिंग ए सके अभी आते आ जवाब ए सो हियर ए इज द करेक्ट आंसर लिस्निंग एल स्किल जरूर है अँ ओके चलो नेक्स्ट टेन जी एस ई बी टाट बेहजार अठार पूछाये प्रश्न है नेक्स्ट Which is the specific objective of reading comprehension from given below? Comprehension no मतलब से होता ही चे comprehension कोई paragraph आप ले लो चे अने जिनो अर्थ ग्रहण करवानो चे विद्यार्थी ये वाचे चे तो ये वाचवा माटे नो नीचे ना माथी ये नो मुख्य हेतु शु होइ शक्य चे जो ये हेतु to speak English correctly according to the level of the class. साची रीते अंग्रेजी बोलू जो वाचन आए थे तो त्या बोलवा कोई संबंध होता टू राइट इंग्लिश करेक्टली एकोर्डिंग टू द लेवल ऑफ द क्लास रीडिंग आए थे तो यु ये होत कि विद्यार्थी सारी रीते लखे तो 
to read a continuous piece silently and to understand its meaning adequately. विद्यार्थी छे ये एक धारु सतत वाज पी सेटले ये परी पाचो कॉम्प्रिएंशन एक नानो ये वो टुकड़ो आखो जो पाठ छे स्टोरी छे मातिन लिदेलो एक नानो ये वो टुकड़ो इन्हें मनमा मनमा वाज साइलेंट अने लाउड ये पन भी ये प्रकार ना रीडिंग छे पाचो एंड टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग एडिक्वेटली योग्य तो C must be the correct answer. D is उचे to understand the structure of uh, reported narration and voice. Na, reported इतने क्या एक टी पेसे उने डायरेक्ट इंडेक्ट नी रित मा व्यक्त थे लो अखा पैरेग्राफ नी अंदर जे वस्तु चे इने विद्यार्थी समझे ना पोएट्री वो तो इनु ए जे पलु करता सीखे ये इनु अर्थ तो ग्रहण करे अथवा एन्जॉय करे अने इनु एप्रिशिएशन करता सीखे इनु <coughs> कदर वखान अथवा तो ये 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 रीते ये नू के आयोग्य छे न ये नी अंदर कवि छे वगैरह या एक प्रकार नू क्रिटिस जब बट रीडिंग करे त्यारे ये नो हेतु छे के ये नो अर्थ ग्रहण करे एम ना वाची जाओ यू मस्ट बी एबल टू रीड इंग्लिश कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग न्यूज़पेपर आपको बनी शक्के के तमे कंटिन्यू so that is also important matter. Eleven next. Hmm. Which skill is developed when a student pronounces individual words properly? Chare vidyarthi words ne alag alag rite putani rite swatantra words ne vyakta karta shik. उचार करे तो कई स्किल डेवलप थे जो समझो दे चेहरे कोई विद्यार्थी तमे के हूँ शब्दों ने बोलवानी बात आवे तो बोलवानी बात हुए तो स्वाभाविक की रीते काफ्लुएंस ये माउथी हुए का स्पीकिंग स्किल आउट हुए आज ये छे ये शुरुआत ना भी स्किल छे मनु जे कदू आउट हुए स्किल ऑफ ओरल रीडिंग मौखिक वांचन जो એમ જે ઉચ્ચાર કરતા શીખે છે પછી વાંચીને શીખે કે અન્ય કોઈ પણ રીતે સ્વતંત્ર રીતે એટલે અહીંયા રીડિંગ નો મતલબ રહેતો નથી સ્કિલ ઓફ ટ્રાન્સલેશન ગ્રામર અને ટ્રાન્સલેશન નામની જે મેથડ છે ઇંગ્લિશ ટીચિંગ માટેની તો એમાં ટ્રાન્સલેશન નું પણ એ ક્યારે કે એ એ ઉ શીખે ત્યારે વર્ડ ટુ વર્ડ ને સેન્ટેન્સ ટુ સેન્ટેન્સ શીખે ત્યારે સ્કિલ ઓફ રાઇટિંગ લખવાની પણ વાત નથી સ્પીચ ઓફ સ્કિલ સ્વાભાવિક છે કે એ કયું સ્કિલ અહીંયા ડેવલપ થાય છે બોલવાનું स्पीकिंग अथवा नहीं है स्पीकिंग पंड लिखी हुई है चारे चारे में लिखी ना क्या हुई कि रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग तो स्पीकिंग बोलता हुई बोलता सीखे मतलब शब्दों नो योग्य रीते उच्चार कर प्रोनाउंस जो जो प्रोनाउंस में यह करना बताइए ना उच्चार में लो जो मारी दे जी प्रोनाउंस नो उ प्रो अने जरे इनो उच्चारणु जरे प्रोनाउंस ये वर्ब छे इनो जरे तो मैं नाउन मा कन्वर्ट करो तो प्रोनंशिएशन आवे इनो उच्चार से प्रोनाउंशिएशन नहीं कह रहे नहीं इट्स प्रोनंशिएशन जे मित्रों ने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करवाने उच्चे ये ना मटे इम्पोर्टेंट मेटर जय तो स्पीच स्किल जे इमा डेवलप था इच्छे ओके चलो ट्वेल नेक्स्ट the receptive skills given from below are ओलो चार्ट याद रखो receptive क्या कहते हैं receptive मतलब जेनी अंदर तो मैं ग्रहण करो जो चार विकल्पों नहीं पन जरूर न थे L S R W माथे विचारो listening करो जो तो सूद है जो input के output जो input था ही छे ये बताए receptive output था ही छे ये बताए expressive listen करो जो तो input थियो तो ये receptive थियो listening speaking तो ये मतलब मैं कहूँ बाहर ना कोच तो ये एक्सप्रेसिव थी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग वाचो जो तो तुम ग्रहण करो छो शब्दों लिखेलू छे ये बदु तो क्या बे छे रिसेप्टिव बई ने लिसनिंग अने रीडिंग ओके जो ले ये आपने रीडिंग एंड स्पीकिंग ना एमा एक छे ये रिसेप्टिव छे एक छे ये एक्सप्रेसिव छे राइटिंग एंड लिसनिंग तो राइटिंग छे ये एक्सप्रेसिव छे लिसनिंग छे ये रिसेप्टिव छे लिसनिंग एंड रीडिंग सांभळो छो अने वाचो छो बने नी अंदर तमे ग्रहण करो छो એટલે એ રિસેપ્ટિવ સ્કિલ બન પછી રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ લખો છો અને વાંચો છો તો એમાંથી લખવાની વાત છે એ એક્સપ્રેસિવ બન સોરી હા રીડિંગ વાંચવાનું છે એ રિસેપ્ટિવ બન અને રાઇટિંગ છે એ એક્સપ્રેસિવ બન બને પેસિવ સ્કિલ છે પાછા તો સી ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર the receptive skills given from below are listening and 
इंट्रोडक्टरी विडियो आप बड़ी वस्तु क्लियरली एकदम समझा योर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन विल बी आंसर देर क्लियर देन रिलेटेड टू फॉर स्किल्स ओके क्लियर चलो नेक्स्ट पर आइए क्वेश्चन नंबर थर्टीन द एक्सप्रेसिव स्किल्स गिवन फ्रॉम बिलो आर जरूर नहीं एक्सप्रेसिव व्यक्त करने व्यक्त करो बोली ने करो अथवा लखी ने आपो तो स्पीकिंग एंड राइटिंग ओके जो लीए रीडिंग एंड लिस्निंग स्पीकिंग एंड राइटिंग राइटिंग एंड रीडिंग लिस्निंग एंड स्पीकिंग तो बोली ने अथवा तो लखी ने सो बी इज द करेक्ट आंसर रीडिंग एंड लिस्निंग बने में शू आ ज्या ते रीड करो छो अथवा लिसन करो छो अंदर तब इनपुट करो छो तो ये बनी गया रिसेप्टीव स्किल्स बनी गया राइटिंग एंड रीडिंग तब लखो छो वाँचो छो तो ये बने रिटर्न अथवा लिटरेरी स्किल्स बने अथवा तो पेसिव स्किल्स कही शक लिस्निंग एंड स्पीकिंग ए बने एक्टिव है उपरांत पहला बे है लॉजिकल क्रमनी अंदर एक्टिव है उपरांत ये ओरल है अथवा तो स्पोकन है चलो नेक्स्ट फोर्टीन राइटिंग इज कॉल्ड क्रिएटिव आर्ट सीम्पल है घनी वक्त पूछायेलो आ प्रश्न तो लेखन है ये एक स्किल है परंतु जय क्रिएटिव एम सर्जनात्मकता भड़े तो ये कला बनी जाए फिफ्टीन द एलिमेंट ऑफ रीडिंग स्किल इन इंग्लिश इज अच्छा एलिमेंट एट तत्व मूल तत्व आप कही कि आ वस्तु मूल तत्व शू है एलिमेंट शू तो वाचन कौशल्य न एलिमेंट शू अ एक पेरेग्राफ तारी सा आप दीदो है ऑलरेडी तो की डिफरन्स बिट्वीन नेरेशन नेरेशन एट वर्णन अने वेर इज द डिस्क्रिप्शन एट आम तो वर्णन ज आए वर्णन करव डिस्क्राइब करव डिस्क्रिप्शन आपो थोड़क नीचे एनी विगत आपो तो वॉट इज द डिफरन्स बिट्वीन नेरेशन एंड डिस्क्रिप्शन नेरेशन अंदर कई वस्तु है डिस्क्रिप्शन इज देट नेरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेलिंग ए स्टोरी पहला तब ओके भाई आ घटना बनी सिंह ने ससडू तू ने एक वक्त सिंह आराम करते ये तो ये हूँ नेरेट करते जाऊँ छूट एक डिस्क्रिप्शन आयु पीछे बीजू आयु पीछे तीजू आयु पीछे तो एम 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 स्टोरी है प्रोग्रेस थती जाए एने मैं शूँ करू नेरेट करू तो जो नेरेट करना व्यक्ति है नेरेटर कहवा पाछ वर्णन करना व्यक्ति है स्टोरी वेरे डिस्क्रिप्शन इज गिविंग डिटेल्स टू विज्युलाइज द केरेक्टर्स पची ये उंदरड़ा सिंहनी वर्ता है ये वर्ता अंदर उंदर अथवा सिंह के सूतो हसे तो यू हूँ डिस्क्राइब करूँ छू कि आराम से सूत तो यम आखी उड़ती थी ने ए आम उड़ाड़ो ने आराम करते तो एम से ना पेलू पे तो यू आए न कि उंदरड़ा ने सीह पकड़ी लेम तो उंदरड़ो धीमे धीमे क्या चालो जाते हे सीह सूत तो ये दौड़ा दौड़ी करते मूछू जाए कापू खेचू ने यहाँ सीह जाए गई आम पंजा में लै ली तो ये समय जयरे चित्र तारी नजर समक्ष तरवा माँडे आवा माँडे तारी कल्पना मुजबन तो ये मैं ये डिस्क्राइब करू कहवाई जे प्रोग्रेस है जो नेरेशन अंदर स्टोरी प्रोग्रेस हो डिस्क्रिप्शन अंदर एक कोई अल्टिमेट जो वस्तु है जे एक पोर्शन है पोर्शन वर्णन करेलू हो सो धीस इज द डिफरन्स हमें प्रश्न है कि द एलिमेंट ऑफ रीडिंग स्किल इन इंग्लिश इज ए शू ओके तो नेरेशन वर्णन है यम रीडिंग स्किल है यहाँ बनी सके कि एम नेरेशन न पड़ हो स्टोरी डेवलप न थती हो एक पेरेग्राफ ज आपेलो हो तो सेंस समझ नहीं एक्सपोजिशन व्यक्त कर है कि डिस्क्रिप्शन ओके तो यहाँ तब क्यू कई वस्तु ने योग्य रीते पेली थाय विजुअलाइज थे देट इज द एलिमेंट ऑफ रीडिंग स्किल इन इंग्लिश चलो नेक्स्ट सिक्सटीन देर आर खाली जगह मेजर फॉर्म्स ऑफ रीडिंग स्किल इन इंग्लिश आ क्वेश्चन थोड़ो द्विधायुक्त है जी एस सी बी टाट बेहजार अठार ना प्रश्न है हमें कोई क्वेश्चन ने केवी रीते पूछे ये महत्व बनी जाए देर आर खाली जगह मेजर फॉर्म्स ऑफ रीडिंग वाचन न खाली जगह आटला मुख्य फॉर्म्स है यहाँ तत्वों टूंक में रूपों क्या क्या रूप है 
तो रीडिंग ना आम जो जाओ तो तब अपने स्किल्स की अंदर आकस कर कोईपण स्किल है दखला तरीके रीडिंग स्किल है तो ये रीडिंग काइंड्स लखी प्रकारों लखी तो एक साइलेंट रीडिंग आए एक लाउड रीडिंग आ मन में वाँचो छो मोटे थी वाँचो छो पी स्कीमिंग ने स्केनिंग ने इंटेन्सिव ने एक्सटेन्सिव प्रकार आ चार एना प्रकारों ये रूपज है प्रकारों काइंड्स है ओके क्रम तो आप लखी नाखी परंतु आम जे हाँ अच्छा ओलू जत हाँ आ छ सात पांच ने चार हम इन्हें समझवा आ जवाब ने आम जवाब है सात है सात प्रकार मेजर फॉर्म्स वाचन सात रीडिंग स्केलना है हम ए प्रश्न ने अँ थोड़ो एम पूछो जो कि तब जय रीडिंग स्किल विद्यार्थी ने टीचिंग करो छो तो ये टीचिंग करो तेरे विच फॉर्म्स अथवा तो कया स्टेप्स एना कया प्रकारों अथवा कया कई जगह थी लैने क्या सुधी एने पहुँचवा हो तो कोईपण भाषा खास कर अपने अंग्रेजी और गुजराती में थोड़ा तफावत है आल्फाबेटिकली तफावत है कारण के गुजराती में जे आल्फाबेट है इन्हें क तो इन्हें कज वंचाय रसवाय दीर्घाए रसवाड़ू दीर्घावाड़ू गमे तो हो इंग्लिश में एवं थत नहीं दाखला तरीके डी है तो इन्हें डई वंचाय जत रहे ओके सी है तो क अने स बने थे एट त्या डिफरन्स है हम आने आप आ रीते समझिए कि आ सात फॉर्म अपने लीए पहला पी आप क्रम लई लीए हम आ आ रीते तमने लेट मी ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन धीस वे समझो अ दाखला तरीके कोईपण एक स्पेलिंग लई अँ अमें इंग्लिश लीधो तो इंग्लिश स्पेलिंग में ई एन जी एल आई एस अने एच तो आ एक बे त्र चार पांच छ सात वस्तु आई एट आने सात में न गणता तब आ सात वस्तु कोईपण स्पेलिंग लीए तो आ आल्फाबेटिक मेथड थी एट्ले कि सौ पहला अंग्रेजी आल्फाबेट ने अपने ओखीए थे जम के आल्फाबेट ने ओखीए एन मतलब एवो है कि अंग्रेजी छवीसे छवीस अक्षर ने अपने ओखता शीखी छे पहली बात आ थी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड सुधी एम पी जे फोनेटिक मेथड फोनेटिक मेथड अंदर शू थ फोनेटिक मेथड अंदर आ चुम छवीस मे जो चुम्मास साउंड उत्पन्न थाय तुमने अलग थी वीडियो आपेलो कि जेमा वीस स्वर है चौवीस व्यंजन है छवीस मे साउंड के चुम्मास थे चुम्मास साउंड ने ओखवात है कि क इज इक्वल टू क अने स ओखवा तो एक थी छवीस सुधीना अक्षर में चकली न च तो कहीं आते नहीं तो सी एच भेगा करो एट के बे आल्फाबेट ने भेगा करो सी ने एच ने एट च बन एनी कोई एक आम कर आम जो निशानी है बराबर तो ए अथवा तो सटे खाली आ निशानी है ये त्र प्रकार तो ये आ पी आ बाजू में आ आ तो आ आज बड़ी जे फोनेटिक निशानी है ये आयु आ बीजू आयु क्यों रीडिंग तब करता शीखड़ाओ तरह पीछे सिलेबिक आयु सिलेबिक एट दाखला तरीके आ इंग्लिश है तो मैं ई मटे तो ठीक है कि आज न गन जी भेगा थाय तो गए तो आ एन बन ओके ए एक एक अक्षरो ली मे एल आई आयु अने सटे आशानी आई एम सिलेबिक अंदर बे वस्तु भेगी थाय व्यंज व्यंजन प्लस स्वर भेगा थी ने जे गुजराती में अपने का की कू जे कही इंग्लिश में दाखला तरीके इंग करव है तो अँ पहलू ई आयु पी इंग पी ली तो एल अने आई आयु ये शू बन ए सिलेबिक बनो सिलेबल बनया दाखला तरीके तब नोटी नामनो आप लीए एन ए यू जी एच टी वाई नोटी तो नोटी है तो एन ए यू एक बे त्र चार पांच छ सात अक्षरो तो एम आल्फाबेट के आल्फाबेट सात थे एक बे त्र चार पांच छ सात थे पी फनेटिक मेथड में ते जो जाओ तो साउंड के न न ट तो बे न ट ओके 
फनेटिक मेथ हम एने जय ते सिलेबल में लई जाओ तो सिलेबल जो कि अँ बेज बने नवटी पी आम जे अपने लखीए छे ये बनु सिलेबिक पी आखू ये भेगू थ नोटी आखू लई तो ये वर्ड बनो वर्ड में फ्रेज बने फ्रेज में सेंटेन्स बने सेंटेन्स में स्टोरी बने धीज सेवन फॉर्म्स आर ओल्सो देर फॉर रीडिंग स्किल सो हियर वी केन से देट मैं आने अलग जगह बीजी रीते थोड़ा फेरफारों से समझाला है सो ट्राई टू अंडरस्टेन्ड ऑल धीज थिंग्स चलो नेक्स्ट सेवंटीन तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री फ्रॉम बिलो इज पोएट्री तब कव्य पोयम से कव्य है ये कलेक्शन है अथवा तो कोई गद्यनी अंदर पर पोएटिक विचारों तो हो पोएट्री एट लयबद्ध तालबद्ध ज्या हो ज्या मीटर हो मीटर एट काउंट करवा मीटर नहीं आई बिग पेटामीटर एट के छंदो एम कया कया है तो ये बड़ी वस्तुओ है ये वस्तु जेमा कव्य अंदर पे सोनेट होके उर्मी कव्य होके बेलाड होके लोकगीत एक्स वाइजेड तो ये कव्य भावीचिंग मुख्य हेतु शू होके कव्य टीचिंग हेतु शू होके टू डेवलप द पावर ऑफ एप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी सराउंडिंग अपनी आजूबाजू में रहे सुंदरता ने ओखी और एनी कदर करता शीखवा जो पावर है यू डेवलपमेंट ओके तो म्यूजिक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज म्यूजिकल एनु तालबद्ध लयबद्ध है ये भाषा ये फॉर्म है ये नहीं तो स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज डिफरंट आस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अलग अलग घटक ने यह शीखता शीखे एसेंशियली मीन्स फॉर रीडिंग वाचन मे जरूरी है नहीं कव्य है नो डाउट हेल्प करे वाचन में ये एसेंशियल फॉर्म नहीं आवश्यक नहीं जयरे कव्य आए मित्रों तरह कवि कव्य कविता एट स्वाभाविक है कि यनी अंदर कवि एक ब्यूटी अपनी बाजू में जो आजूबाजू में हो ये सुंदरता एम व्यक्त वर्णन करेलू है एने आप एप्रिशिएट करता शीखी ए वस्तु है ये कव्य हेतु हो मतलब ए इज द करेक्ट आंसर हियर प्रोज ना पचो अलग हेतु हो कम्पोनट ऑफ सेट इंडक्शन स्केल फ्रॉम बिलो इज सेट इंडक्शन आज शुरुआत अँ थी थे न जो मईक्रो लेसन्स अपने बनाए बी एड करता हो पीटीसी करता हो मईक्रो लेसन सूक्ष्म पाठ सूक्ष्म पाठनी अंदर सौ पहला शू सीखी आप प्रस्तावना कौशल्य सीखिए अपने कोई वस्तु ने विषयाभिमुख करवे तो प्रस्तावना करी है विद्यार्थी ने विषय प्रत्ये विमुख करवा तो ये इंट्रोडक्टरी स्किल कहवा प्रस्तावना है तो, तो सैट इंडक्शन तर कई कम्पोनट ए कई वस्तु थी कया फॉर्म थी विद्यार्थी ने अपने आ तरफ लई जाइए मोस्टली शू थत जो वॉइस ऑफ टीचर शिक्षक अवाज ना डजेंट मैटर एक्सप्लेनिंग लिंक्स ना एम ए तो पची आए वर्णन में आग आए स्टोरी टेलिंग और नेगेटिव वर्बल नेगेटिव वर्बल्स क्यों लेवा मोस्ट ऑफ है ये सेना में जाए कि एक नानी एवं टीचर से वर्ता की अरे पी वर्ता अंदर कई वस्तु व्यक्त थी है विद्यार्थी पास बोला अने विद्यार्थी से कहने अथवा तो शिक्षक के कहो कि चलो भाई आ, तो हमें आज आप प्राणिकता को कहवाई एनु नानी एवं स्टोरी कीधी और पी हनुमान थप्पा अथवा तो एन ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम द हार्ट ए पार्ट के यूनिट ना अपने अभ्यास करशू इन धीस वे इट गोज जो जे मित्रों खरेखर प्राइवेट स्कूल में जो अभ्यास करे गवर्मेंट स्कूल में अभ्यास करे प्राइवेट स्कूल में जो अभ्यास करे एने कॉलेज लेवल स्टूड टीचर्स के वगैरह टीचिंग करा रिजल्ट सारूँ आपे ये बात अलग है पे गवर्मेंट है जे फुली क्वॉलिफाइड है पीटीसी के बी एड करेलू एमनी पास टेक्निक नॉलेज ए बहु बेस्ट हो एट्ले बेटर ये हूँ तो आई हेव थोरोली स्टडीड इन गवर्मेंट स्कूल्स बदी ज प्राइमरी थी लैने आठ नौ दस है अगियार बार है कॉलेज डी एचनी अंदर ने मस्टर है ये एम ए डॉक्टर ए के सिंह अंडर में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में एट बधूज गवर्मेंट नए हेव स्टडीड तो स्टोरी टेलिंग एनु कम्पोन है सैट इंडक्शन स्किलू ओके क्लियर चलो नेक्स्ट एटीन नाइंटीन 
हाउ विल ए टीचर टीच ए राइटिंग स्किल टू द क्लास एट द लेवल बेस्ट पोता उत्तम रीते विद्यार्थी ने सारा में सारी रीते शिक्षक क्यों स्किल राइटिंग लेखन स्किल के शीखड़ी शक ओके जो थ्रू डिक्टेशन डिक्टेशन एट शिक्षक लखावे विद्यार्थी लखे ये रीते बाय ब्रेन स्टोर्मिंग एंड बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट इन देर ओन वर्ड्स ब्रेन स्टोर्मिंग एट कई नव विषय आप दीदों दाखला तरीके अमने एक सैमिनार के एक क्या सीख्या था कि तमने शब्द आप दीदों घोड़ो वर्ष नहीं घोड़ो गुजराती में शब्द आप हमें ये घोड़ो शब्द ने ध्यान में लई आने नव नव तब लखो बीजू कहीं कोई कहीं पूछवा नहीं लखवा चालू करो तो कोई घोड़ो लो चा वास्ट फील्ड में लेवा घोड़ो एट तमने जे देखाई है एना विषे तो अभी लख तो पंदर व्यक्ति लखे और पंदर पंदर व्यक्ति डिस्क्रिप्शन अलग होके कोई घोड़ो एट चार पगवाड़ा घोड़ा की बात करी होनी प्रमाणिकता मित्रता हो कोई के दखला तरीके क्लास में ऑफिस में कि रसोड़ा में सैट करेलो घोड़ो यनी बात हो सके हो घोड़ो एज कोई ओलू बहु पुराणी वर्ताओ वाँची हो तो दादाजी डंगोरो लीधो एन मैं घोड़ो कीधो कोई एनु लख मन ना विचारों घोड़ा दौड़ा कोई एना विषे लख तो ब्रेन स्टोर्मिंग एट कहीं नव नव विद्यार्थी पास थे कढ़ावा विद्यार्थी ने पोता शब्दों में लखवा कहे तो आ एक एवं टेक्निक है मित्रों के टेक्निक द्वारा आ मेथड नहीं आ टेक्निक टेक्निक द्वारा राइटिंग स्किल से ये शिक्षक डेवलप कर सके ओके बाकी ना ऑप्शन बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट नीटली नीटली एट सुगढ़ रीते लख हाँ अक्षरो सारा करने की बात हो बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू लर्न आर्टिकल्स एंड री राइट देम आर्टिकल्स एट एन धनी बात नहीं आर्टिकल्स एट को लेखनी बात है लेखो ने वाँचो शीखो पी ए लखो ओके चलो नेक्स्ट ट्वेंटी द स्पीकिंग स्किल इन ए लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्पीकिंग बोलता शीखवा स्किल ए कौशल्य शिक्षक वर्गखंड अंदर ज्या भाषा शीखड़ा ये खाली जगह द्वारा शीखड़ी शके अथवा तो ये द्वारा शीखड़ी शक है टाट बेहजार अठार पूछाये प्रश्न है बोलता कई रीते शीखड़ी शक है ओके हाँ जो एंगेजिंग इन स्मोल टॉक एज कॉन्फिडेंट अग्रेसिव लर्नर्स एंगेजिंग इन स्मोल टॉक्स नीनी बातों में विद्यार्थी ने एक्टिव कर देवा एज कॉन्फिडेंट अग्रेसिव लर्नर्स के विश्वासू और अग्रेसिव एट के आम उत्तेजक अथवा तो आक्रमणकारी होटेकिंग मोड वाला होते अथवा इनेबलिंग लर्नर एक्टिविटीज विथ ए फोकस ऑन कन्वर्सेशन स्किल लीडिंग टू कॉम्युनिकेटिव कॉम्पिटन्सी विद्यार्थी ने एवं एलिसिटेट करवा एलिसिटेशन करवा के ज्या एक्टिविटी जेवी अपी के जेमा कन्वर्सेशन स्किल बातचीत कौशल्य पर भार मुकात हो ग्रुप डिस्कशन है जी डी जी डी घनी रीति हो ग्रुप कर दियो ते सामें सामें एक आफेन्ड करें एक बीजा डिफेन्ड करें सामें नेगेटिव पॉइंट आपे एम अथवा तो एक राउंड कर दियो अने एक कोई विषय आप दीदो ये विषय पर दरक व्यक्ति पता मंतव्य व्यक्त करवा अथवा तो एवं एक्टिविटी के एक बायर बने एक सैलर बने कन्वर्सेशन स्किल लीडिंग टू कॉम्युनिकेटिव कॉम्पिटन्सी जे आ वस्तु पीछे अंत कॉम्युनिकेशन करके कॉम्पिटन्सी एट स्ट्रॉंगनेस तरफ के एनी फ्लूअंसी तरफ दौरी जाए तो स्वाभाविक है कि बी नाम की एक्टिविटी शिक्षक करे जेना द्वारा स्पीकिंग बोलवा स्किल से डेवलप थाय हमें तो यूट्यूब पर विडियो ने बधु अवेलेबल है सांभी ने ते इंग्लिश बोलता शीखी सको तरू पोता भी एक वोइस रेकॉर्ड करो सांभो घना बदा है अरीसा ने सामें बोलो ग्रुप एक्टिविटीज वेर लर्नर्स केन टॉक इन विच एवर लैंग्वेज थे वुड लाइक टू टॉक जो के ग्रुप डी एक्टिविटी एक्टिविटी वेर लर्नर्स केन टॉक एने जे भाषा में बोलव हो बोले तो मध्य टंग में व्यक्त करें तो लैंग्वेज इंग्लिश टीचिंग से डेवलप न थे अने डी सी हाँ इमोशनली कनेक्टिंग विथ लर्नर्स ये ना थी सारी बात है कि विद्यार्थी प्रेरित थाय भय दूर थाय परंतु ये 
कोई ये भी एक्टिविटी नहीं सो बी इज द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट राइटिंग इज कॉल्ड क्रिएटिव आर्ट ये तो हमें अपने लई लीध बेहजार अठार पूछायेलो टाटनी अंदर त्रे बीस विच वन इज द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्टिव ज्या कई उत्पन्न करे प्रोड्यूस करें ये स्किल क्यू बे स्किल एवं है प्रोडक्टिव स्किल अंदर क्या बे आ बीजा बीजा नंबर ना बे बे की संख्या लिस्निंग तो स्पीकिंग रीडिंग तो राइटिंग बे पहला ने तीजा पहला बीजा अने तीजा पहला ने चौथा वच्चे कोई संबंध नहीं लिस्निंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग चार्ट जो लीजो पहला बीजा वच्चे संबंध है बीजा पहला बीजा बीजा ने पहला बीजा तीजा ने चौथा वच्चे संबंध है पीछे एक ही संख्या पहली तीजा वच्चे संबंध है बेकी संख्या बीजा ने चौथा वच्चे संबंध है परंतु पहला चौथा बीजा ने तीजा वच्चे कोईपण प्रकार रिलेशन नहीं प्रोडक्टिव स्किल जेम कई अपने प्रोड्यूस करें एवं बे स्किल है एक लिस्निंग स्पीकिंग एक स्पीकिंग है पीछे रीडिंग एक राइटिंग एट के एक राइटिंग है एट के बीजू और चौथा नंबर स्किल है ये कहवा प्रोडक्टिव स्किल जो है अपने बे नहीं आपेला रीडिंग एट वाँचन एने ग्रहण करो छो रिसेप्टीव है थिंकिंग विचारो छो तो ये तो एक प्रोसेस है लिस्निंग सांभो छो य ग्रहण करो छो रीडिंग लिस्निंग तीजू ने पेलूँ तो राइटिंग जी अंदर तब कई लखो छो यर प्रोड्यूस करो छो स्पीकिंग ये ओके क्लियर चलो नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्टिव रिसेप्टिव स्किल जो आ शब्द उमेराई गो एक्टिव बाकी जो रिसेप्टिव स्किल्स की बात आती हो तो बने आवश्य ने एल लिस्निंग रीडिंग आ बने के आ बने रिसेप्टिव स्किल है लीसन में तब साो कई ग्रहण करो छो रीड में तब वाँचो छो कई ग्रहण करो छो ते मतलब अपने बदा एम लैंग्वेज में जय टीचिंग बात आए तरह परंतु एक्टिव तो एक्टिव पहला बेज है जेनी अंदर मौखिक बात है ओरल कौशल्य है ये बने एक्टिव है एट लिस्निंग स्पीकिंग तो हमें लिस्निंग आ एकज आम जवाब आश् एक्टिव न आपेला हो तो दाखला तरीके आ तक एवं रीते पूछे गीव द नेम ऑफ द एक्टिव लिस्निंग स्किल कौश में लिख्य हो स्किल रीते लिखेलू स्किल एस लिख्य आव प्रश्न गीव द नेम अम नेम में आम लिख्य हो मतलब एक आत हो तो एक नहीं एक थी वधारे आता है तो वधारे तो एक्टिव में बी आ लिस्निंग स्पीकिंग एक्टिव एक्टिव में हाँ एक्टिव रिसेप्टिव आ जाए कि एक्सिप एक्टिव प्रोडक्टिव आ जाए तो एक चलो जो ले विकल्प ड्रीलिंग ने लिस्निंग ने स्पीकिंग ने राइटिंग तो लिस्निंग इज द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट चौबीस एट द स्टार्टिंग फेज ऑफ ओरल वर्क वी मस्ट फोकस ऑन मौखिक कार्य एट के लिस्निंग स्पीकिंग आ मौखिक कार्य है पहला बे कौशल्य बात है तरह एनी शुरुआत में आप फोकस करव जो फोकस ऑन वॉट आप जय शुरुआत कार्य है तरह कई बाबत पर फोकस करव जो एट द स्टार्टिंग फेज ऑफ ओरल वर्क मौखिक एट के लिस्निंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग ए बने रिटर्न कौशल्य थी गया लिस्निंग एंड स्पीकिंग बने जो एक्टिव ओरल अथवा तो स्पोकन कौशल्य है तो जयरे अपने ओरल वर्कन वर्क कर रिया छे कि विद्यार्थी ने अंग्रेजी बोलता शीखी रिया छे तो वी मस्ट फोकस ऑन कई बाबत पर आप फोकस करव जो ध्यान विद्यार्थी केन्द्रित करव जो आप करव जो राइटिंग लेखन मैट आज नहीं एक्युरेसी चौक्कसता कोई भूल न पड़े न आए फ्लूअंसी रीडिंग तो फ्लूअंसी इज मोस्ट इम्पोर्टंट एक्युरेसी जरूरी नहीं कि विद्यार्थी शुरुआत में अंग्रेजी बोलता शीखे जयरे शीखड़ता हो अथवा तो अमे भी अंग्रेजी स्पोकन बोलता शीखड़ी छे तरह कोई विद्यार्थी भूल कर जाए कि सी स्पीक्स इन इंग्लिश जगह सी स्पीक इन इंग्लिश करनाखे अथवा तो सी इज स्पीक इन इंग्लिश करनाखे तो ये भूल है पे एक्युरेसी पर अत्य भार नहीं मूकी हाँ ये बदले एवं कराई शक कि शिक्षक कोई वक्य बोले कि आई स्पीक इन इंग्लिश डेइली तो आईनी जगह पीछे वी यू धी बहुवचन लगाड़ो 
स्पीक जगह बोले जगह लीसन लगाड़ो आवा फेरफारों कर इनडायरेक्टली कि आ साचू है पेलू खोटू है एवं करी शक पर एक्यूरसी पर नहीं स्टूडेंट्स स्पीक देट इज इम्पोर्टंट विद्यार्थी बोले ये महत्व है यहाँ साचु खोटू भाई तूट एट कही कि बिफोर स्पोकन इंग्लिश कम्स ब्रोकन इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश पेला ब्रोकन इंग्लिश आए थे यू केन टॉक इन गु गुंग्लिश और इंग्लिश इन द स्टार्टिंग फेज शुरुआत तबके तब इंग्लिश गुजराती मिक्स कर बोलो गुजराती इंग्लिश ने हिंदी मिक्स कर बोलो ब्रोकन इंग्लिश बोलो बट बोलो जीभ छूटी थी गई तो करेक्शन विल कम आफ्टर वर्ड्स एक्यूरेसी विल कम आफ्टर वर्ड्स चलो ट्वेंटी फाइव द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलिंग ए स्टोरी इन द क्लास रूम इज वर्गखंड अंदर अपने वार्ता कहवी है विद्यार्थी सॉरी शिक्षक के विद्यार्थी शिक्षक वार्ता कहे तो ये मुख्य उद्देश्य शू होके ऑब्जेक्टिव हेतु शू होके वर्ता कहवा ओके ड्रीलिंग राइटिंग लिस्निंग टीचिंग जो लिस्निंग ऑडियो विजुअल कही घनी रीते थी सके तो विद्यार्थी है ये साबड़े देट इज द इम्पोर्टंट थिंक छवीस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग अल्टिमेटली कोईपण भाषा शीखा हेतु शू हो जो घना हेतुओ हो सके अपने एम कहें कि कॉलेज में हाईस्कूल में अतर कॉलेज हाईस्कूल स्कूल में बड़ी जगह सिलबस हेतु टका थी गये जे अल्टिमेटली है ज नहीं विद्यार्थी ने टका दस म मन बार म मन वालीओ में माता पिता में ये वस्तु मार छोक गया वर्षे गया धोरण में छन्नू टका था आ वक्त तो पंचाणु पॉइंट पचास है ये अर्धो टको घटो में विद्यार्थी विद्यार्थी वालीओ शिक्षक की मुलाकात ले भाई आ तमो सन के डॉटर कोई रोबोट नहीं ठीक है चलो ये वस्तु ने जवा दियो बधी वस्तु हेतुओ क्या हो तमारो हेतु अंग्रेजी बोलता शीखने बदले आना परीक्षाओं में ते सारा मक्स गुण ग्रहण करो तमो हेतु ये बट जे विद्यार्थी मरी पास क्लास में आए थे स्पोकन शीखवा हेतु ये कि पोता ने अंग्रेजी बोलता आड़े पी अंग्रेजी बोलवा हेतुओ घना होने आग जाइने कोई एक कोई इंटरव्यू के वगैरह फेस करवाना है मित्र आता है जज में सुप्रीम कोर्ट में कि एम कोई हार्टकोर्ट में हाईकोर्ट में जज तरीके तो इंग्लिश में डिस्कस करवा हेतु कोई ने फॉरेन जवा कोक ने शौख है एम कि साहब अगर थाइलेंड ने मलेशिया गया था एम गोबा जेवा आम तो करोड़ोपति पर त्या तो आम कर उभू रहें अंग्रेजी बोलता आड़े नहीं तो घना बदा हेतुओ हो परंतु अंग्रेजी के कोईपण भाषा शीखा अल्टिमेट हेतु ये कि ये व्यक्ति पोता जात ने व्यक्त करता शीखे ओके चलो जो ली नेरेशन वर्णन करे एक्सप्रेशन व्यक्त करे कम्पोजिशन के पीछे ट्रांसलेशन एक्सप्रेशन व्यक्त करे नेरेट करे कम्पोजिशन करे एवं कशु नहीं शू करता शीखे एक्सप्रेशन करता शीखे रजूआत करता शीखे बोलता शीखे देट इज द मेन एम चलो ट्वेंटी सेवन विच थिंग इज इम्पोर्टंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एट स्टार्टिंग फेज स्टार्टिंग फेज आए बेहजार अठार नो टेट नो ब्रेन एट लिस्निंग आए और लिस्निंग न आपेलू हो तो फ्लूअंसी आए ऑलमोस्ट फ्लूअंसी ज आश चलो टू टीच एन आल्फाबेट अच्छा आल्फाबेट भाव ना हाँ दरक जगह जो जो तो ये मे अपने पेला एबीसी छवीस अक्षरो थी शुरू कर लखता वाँचता बोलता एबीसीडी थी चालू थाय हमें एक नानू बाड़क होने तमें लोग छो कि अंग्रेजी ने चार रीते लखता वाँचता बोलता शीखू है परीक्षाओं में परीक्षाओं आपी है डिस्क्रिप्टीव आपी है तो नो डाउट एने लॉजिकल क्रम में अपने जी सकता नहीं पहला अक्षरों ने ओखता शीख परंतु अँ जय प्रश्न पूछाय तरह नेचरल क्रम ने ज हमेशा ध्यान में राखवा टू टीच ग्रामर व्याकरण भाव आल्फाबेट्स भाव टू मच प्रेक्टिस् ऑफ लिस्निंग सांभवा खूब प्रेक्टिस् करी टू टीच ट्रांसलेशन भाषांतर कर ट्रांसलेशन पे ग्रामर अने आल्फाबेट ए बी सी आ त्रय ए बी ए सी आ त्रय आ त्रय से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जीटीएम ना कम्पोनट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ना एक कम्पोनट है तो खरेखर तो टू मच प्रेक्टिस् ऑफ लिस्निंग करावाटले कि फ्लूअंसी पर ध्यान रखवा मतलब कि एल पहलू जो स्किल है ये डेवलप करवा 
चलो नेक्स्ट ट्वेंटी एट लिस्निंग इज अ स्किल ऑफ द लैंग्वेज खाली जगह जीपी एस एस बी ओ बेहजार सत्तर लो आम करता नहीं कोई करा नहीं तम कारण के आ लैंग्वेज साथ कनेक्टेड है स्किल साथ है आम लई लीध तो यू जरूरी नहीं कि टेट टाट नी परीक्षाओं में ज के बी एड पीटीसी परीक्षा एट ये अभ्यास करता होनी बात है यम ज आ पूछे अँ पूछी नाखो जीपी एस एस बी अंदर केव के लिस्निंग इज ए स्किल ऑफ द लैंग्वेज लिस्निंग से सांभिए श्रुत है ये भाषा न खाली जगह स्किल केव स्किल प्रकार एक्विजिशन प्राप्ति एक्विजिशन प्राप्ति ग्रहण कहवा एक्विजेशन आरोप एक्वायर एट प्राप्त करव वब है रिक्विजिशन एट कोई डिमांड के वगैरह करवी है तो लिस्निंग से जेमा ते कहीं ग्रहण करो छो तो ग्रा ग्राही कौशल्य है यज द करेक्ट आंसर खूब डिस्कस कर आप ग्रहण करना रिसेप्टिव टूंक में रिसेप्टिव स्किल से एम कहवा मांगे ट्वेंटी नाइन आज विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल केन बी डेवलप्ड थ्रू इंटरेक्शन एंड डायलॉग इन ए लैंग्वेज इंटरेक्शन विद्यार्थी परस्पर संवाद करे इंटरेक्ट करे अने डायलॉग शब्दों बोले बेहजार चौदह एक्जाम है वर्गखंड में तो क्यों स्किल नीचे ना डेवलप थाय जो आए तो विद्यार्थी बातचीत करे बोले इंटरेक्शन करे तो क्यों स्किल से डेवलप थाय पेशंस एंड कॉन्फिडेंस जो जो विश्वास धीरज डायलॉग द्वारा आ एक तो विश्वास कॉन्फिडेंस पोता में आए हाँ धीरज हाँ सांभ बी वस्तु स्पीकिंग स्किल बोलता शीखे ये पे ए बी बोथ आए न एक ही नहीं ना बट आम तो स्पीकिंग है एक पेशंस एंड कॉन्फिडेंस डेवलप तो थाय वीच ऑफ द स्किल केन बी डेवलप्ड थ्रू द इंटरेक्शन इन डायलॉग इन अ लैंग्वेज क्लास जो ये प्रश्न केव पूछी नहीं एक स्किल हो तो स्पीकिंग स्किल साथ धीरज कॉन्फिडन्स ये जरूरी है तो सी इज द हियर जवाब करेक्ट आंसर कहो मस्ट बी सी इज द करेक्ट आंसर साथ साथ जो पेशंस एंड कॉन्फिडन्स की जगह एम राइटिंग के रीडिंग कर नाख्य होत तो आप जॉब मत बीज आवत बे शब्दों नवाई ने मूक दीदा छतालीस थर्टी ओ हो हो लाबो क्वेश्चन बेहजार चौदह एक वक्त समझा फरी समझिए हम अपने लैंग्वेज टीचर ऑब्जर्व भाषा शिक्षक ने जो मिलू के स्टूडेंट्स ऑफ हिज स्कूल शाला विद्यार्थी वे आर नॉट एबल टू डेवलप लैंग्वेज स्किल्स एप्रोप्रिएटली भाषा स्किल चार चार स्किल एल एस आर डबल्यू एने योग्य रीते डेवलप नहीं करता डिसाइड्स टू मेक ए लैंग्वेज लैब लैंग्वेज लैब बनाए विच स्किल केन बी डेवलप्ड थ्रू द लैंग्वेज लैब लैंग्वेज लैबनी अंदर कया कया स्किल डेवलपमेंट थे भाषा लैब लैबोरेटरी हाँ स्किल ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड वर्बल एक्सप्रेशन उच्चार करता शीखे ओके वर्बल शब्दों उच्चार करे ये बराबर है स्किल ऑफ लिस्निंग सांभे ये थे वोकेब्युलेरी स्किल यस पहला जे बी स्किल लिस्निंग एंड स्पीकिंग डायरेक्ट मेथडनी अंदर एम वोकेबन डेवलपमेंट थे राइटिंग स्किल एक न आए इला त्रण त्रण आए तो यो कोई विकल्प हे खर ये एक बे त्र बी ओनली वन एंड टू वन एंड टू ओके ब्लू ना लिस्निंग डेवलप थी ने तीजो चौथो ना तीजो चौथो ना ऑल ऑफ एब ऑल एक राइटिंग ना आए बाकी बदा यहाँ आई सके ओके चल सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर थर्टी वन डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द स्किल्स इज द मेन एम ऑफ लैंग्वेज टीचर वाइल टीचिंग फ्रोज ओके ओला में पोएट्री आयु तो हम आग तो एम एप्रिशिएशन करता शीखे कदर करता शीखे एनी ब्यूटी ने समझता शीखे ए हेतु होट्री जय फ्रोज ना हेतु शू हो फ्रोज गद्य है यो हेतु शू होके हेतु रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन जय एक तो वाचन करता शीखे और प्रोनाउंसिएशन में क्या आ शिक्षक बोले और विद्यार्थी बोले ओके आई तो आई 
लिस्निंग एंड राइटिंग राइटिंग वस्तु आई एम लिस्निंग एट सांभ तो शिक्षक भणवे ओके अने राइटिंग तो गद्य है प्रोज है तो विद्यार्थी ने लखे खरा राइटिंग एंड रीडिंग तो आल ऑफ एब हम एक लीए रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन तो लिस्निंग एंड राइटिंग मीस थी जो राइटिंग एंड रीडिंग लीए तो शिक्षक भणवे तो ये बोले छे, बोले छे तो विद्यार्थी सांभे तो लिस्निंग मिस थे मतलब बधु थोड़ा थोड़ा अंशे भले मेन एम न हो परंतु डेवलपमेंट ऑफ वीच ऑफ द स्किल्स इज क्यू स्किल तो कोई एक नहीं अँ बदा लागू पड़ से डी इज द करेक्ट आंसर थर्टी वन थर्टी टू लिस्निंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग एल एस आर डब्ल्यू आर कोल्ड स्किल कहवा सीम्पल वस्तु मेथड ने एप्रोचिज ने स्किल्स यस टेक्निक्स जो सौ पहला आम जो जाओ तो शू अप्रोच आए अप्रोच है ये शू अप्रोच पी मेथड पी टेक्निक्स आ त्रेनी अंदर बदा में स्किल्स तो आए थे अप्रोच जो कि ये तो थीअरिकल वर्क है एक आखो एक प्रोजेक्ट बनाव कि भाई मारे आ अंग्रेजी भाषा शीखड़ी है तो अंग्रेजी भाषा शीखड़ा हेतु शू है एम क्या है ओके विद्यार्थी लखता शीखे कॉम्युनिकेशन करता शीखे तो हमें इन्हें कई मेथड थी टीचिंग करी तो आीखे एम ओके भाई इन्हें आ मेथड थी करा तो ये मेथड में कई टेक्निक उपयोग करो तो जो पेली ब्लू प्रिंट बने जो विचार आए मगजनी अंदर ये अप्रोचिज थी आए पी ए कार्य ने पूरु करने अलग अलग पद्धति अपना पड़े और यहाँ टेक्निक यूज करव पड़े ओके चलो थर्टी टू हाँ थर्टी टू तो थर्टी थ्री आल्फाबेटिक फोनेटिक वर्ड फ्रेज सेंटेन्स एंड स्टोरी आर द डिफरंट मेथड्स ऑफ टीचिंग खाली जगह शू भाटना आ बदाय हम अपने लीधा ने हाँ आल्फाबेटिक फोनिक एक बे त्र चार पांच ने छ सिलेबिक रही गयू है एम तो रीडिंग वाचन के शीखड़ा वाचन ये कम्पोनट्स है कि आटलू आटली वस्तुओं आशे एम लिस्निंग ने राइटिंग ने स्पीक स्पीकिंग कहीं आता नहीं तो ये इज द करेक्ट आंसर चलो फोर्टी थर्टी फोर वीच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज द फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ लर्निंग एज वेल एज इन एमाउंट ऑफ यूज ऑफ कॉम्युनिकेशन पहलू आए कॉम्युनिकेशन करने बात आए एट लिस्निंग ज आए स्पीकिंग आए न आए रीडिंग आए न आए राइटिंग न आए नहीं लिस्निंग ज आए बहुत सीम्पल है आ वस्तु बेहजार बार अपने पहुंची गया है एंड तरफ छे तो आ मार जो स्किल बेजना विडियो जो लेश बधु क्लियर थी जाए तमने थर्टी फाइव इन द इनिशियल स्टेज द टीचर ऑफ इंग्लिश शूड फोकस ऑन डेवलपिंग द खाली जगह ऑफ द स्टूडेंट्स तो राइटिंग स्किल नहीं एक्यूरेसी नहीं रीडिंग स्किल नहीं फ्लूअंसी यस आ प्रश्न है पी पी नहीं एक्जाम में आप तो उल्टो क्रम लीए छ लास्ट पूछायेलू एने पहला लई है पर हज़ार दस अगर बार में जो पूछायेलू है पीछे चौदह पंद्रह सोल में पूछा शुरू थूत शीखव जो आवड़े सारी बात है थर्टी सिक्स वॉट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश लर्निंग एट इनिशियल स्टेज इनिशियल स्टेज आयु एट फरी पाछ यज वस्तु थे अलग अलग जगह पूछेला है बेहजार बार में तो फ्लूअंसी एक्यूरेसी करेक्ट स्पेलिंग ग्रामर आ बदी वस्तुओ है ये तेरे कॉम्पिटिटिव अंदर जरूर है भाषा शीखवा तो फ्लूअंसी बोलता शीखे ये जरूरी है पेला ओके थर्टी सेवन ओरल मौखिक कार्य प्रारंभिक तबके कई बाबत पर विशेष ध्यान आपसू तो ये प्रारंभिक आयु एट शू आए यहाँ फ्लूअंसी आ राइडी रीडिंग राइटिंग के एक युरसी नहीं सीम्पल क्वेश्चन है बदाज त्र चार चार पांच प्रश्न ये आया कि जो फ्लूअंसी पर होके अँ सुधी पूरु थी गयु बढ़ मित्रों रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड लिस्निंग स्किल्स पर के प्रश्नों पूछी शक ये नेक्स्ट विडियो में आप लेवा आ पूछायेला है बद बदीज डिटेल में वीडियो फॉर्मेट में एमसीक्यूजना फॉर्मेट में रिटर्न फॉर्मेट में एंजल इंग्लिश एप्लिकेशन अंदर जो पार्ट वन एने टू एट के छासठ छासठ पार्ट वन और छासठ छासठ पार्ट टू एम एक मेथडन चैप्टर अलग थी है टेट टाट एच टाट अथवा तो कोई अन्य परीक्षाओं जम हम जीपी एस एस बी ना तो कि जेमा मेथड रिलेटेड प्रश्नों पूछा हो बदा सरस रीते कलेक्शन है यहाँ विडियो है एप्लिकेशन में बदा अपलॉड कर दीदा है इन्हें जोशो तरू जो आना परीक्षाओ है अथवा तो जो बी एड कर रिया है पीटीसी कर रिया है अथवा तो यहाँ टीचिंग करी रिया है बदा ने यूजफुल थानु एप्लिकेशन सब्सक्राइब करता रहो मेक्सिम शेरिंग कर सो इफ यू लाइक लेट अदर्स ऑल्सो लाइक इट थैंक्स हेव ए गुड डे जय हिंद जय भारत